د رابرټ مولر په مشرۍ ځانګړې تحقیقاتي کمیسیون داسې اسناد وړاندې کړل چې روښانه کوي ولې د جمهور رئیس ټرمپ پخوانی مدافع وکیل مایکل کوهن او د ټرمپ د کمپاین پخوانی مسئول پاول مانفورد د زنداني کېدو مستحق دي اسناد په ډاګه کوي چې کوهن د دوه زره شپاړسم کال له ټاکنو مخکې دوو مېرمنو سټومي دانلز او فلمي ستوري او موډلې کارن مکډوګل ته پیسې ورکړې چې له ټرمپ سره د خپلو جنسي اړیکو په اړه خولې پټې کړې فدرال قاضي وویل کو هم دا پیسې د ټرمپ په لارښوونه او همغږۍ ورکړي اسناد همدارنګه په کمپاین کې د روسیې د مداخلې د هڅو پرده پورته کوي په یوه مورد کې مولر روښانه کوي چې څنګه له یوه روسي سره چې هغه ادعا کوي د روسیې په حکومت کې ډاډمن کس دی او په کمپاین کې د سیاسي همکارۍ او د حکومت په کچه د همکارۍ وړاندیز کوي خو جمهور رئیس ټرمپ له روسیې سره هر ډول جوړ جاړی او روسیې د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو په کمپاین کې هر ډول مداخله رد کړې ده اسناد همدارنګه د اف بی آی او څېړونکو سره د مانفورد د مرکې پر مهال د هغه د درواغو پرده پورته کوي د محکمې اسناد وایي مانفورد د روسیې له استخباراتو سره په اړیکو کې د تورن روسي مشاور سره د خپلو اړیکو په اړه درواغ ویلي دي موږ د رابرټ مولر د تحقیقاتو په لړ کې بېګا شپه دوه لوی دوسیې یا اسناد درلودل لومړۍ برخه اسناد د جمهور رئیس ټرمپ په خوانی حقوقي مشاور مایکل کوهن په اړه دي او د مایکل کوهن لپاره دا زندان سزا توجیه کوي کوهن له څارنوالانو سره تر ساعتونو ملاقات وروسته د یو شمېر مواردو په ځانګړې ډول هغو مواردو په اړه جزیات ورکړل چې دی پکې ښکیل و د دې جملې څخه د کمپاین له مالي اصولو خلاف ورزي او د ټرمپ د کمپاین او د کرملن ترمنځ د اختلافاتو رامنځته کول وو د مانفورد په مدارکو کې بیا ویل کېږي چې هغه څېړونکو ته د درواغو په ویلو د قرارداد څخه سرغړونه کړې ده مانفورد په سپتمبر میاشت کې له هوکړې څخه په وتلو ومنله چې په دوو مواردو کې ګناهکار دی فدرال څارنوالانو د جمعې په ورځ وویل له څېړونکو سره د کوهن په همکارۍ سره سره نوموړی د زندان مستحق دی نوموړی به راتلونکې اونۍ زنداني شي او ممکن څو کاله په زندان کې پاتې شي